In 2015, uh, there was a disaster uh, called earthquake came and it destroyed. And we fought uh, very hard after losing so many people. Uh, Fifty percent of the population was died in earthquake. Still, we fought to bring back the lung town within a two year, uh, where the most of the helping hands are the individual people around the world. Uh, small NGOs, 
uh, small organizations. So everybody give a good support to the Langtang people. They love the Langtang people. They did everything whatever their way. So now we have already opened a trekking route in Langtang. Uh, it's a safe area. Uh, no need to worry everywhere the uh, trekking route is open. And uh, yeah, we still still under the construction, but almost we have finished more than like 60 portions of the construction is finished and 40 percent remain. We slowly do that one. Yeah, this is life. So if it goes on up and down, yeah. But the most saddest thing is we lose many people. And I remember that that day was much more vertical. Now with the monsoon season, it's kind of better. And they fix the path, as you can say, as you can see. I remember that the guide, the Nepali guide, crossed first from the top, and it, he suggested us to to go one by one because it was really, really dangerous. And if somebody was was going to slide down, the others they were not going to pass because it was really dangerous. So it was not fear, it was something else, you know, it was like being in a movie. And we, we crossed from up and the stones, they were still coming down and there were little aftershock after the first earthquake. a kind of house here you know because every day was like okay we can be here three days more one day or maybe we can be here forever you know the Nepali people they took this place because they had also children and old people and we foreigners with other Nepali guys and people that were coming from up we were staying there under the rock Every aftershock was uh, terrifying because rocks were coming from that side of the mountain. The, this landslide would keep coming down. And uh, we were six days, I mean, this day six after the earthquake, they rescued us in the, any bad place. In the beach, we call it the beach. Nepali people, they did everything for us. They, they gave us food, they gave us everything. Without them, I was not alive now.
विकेट का Las cuando creamos todo este tinglado pues fueron uh, realmente muy simples. Seguramente podría resumirse en el hecho de devolverles pues, aquel amor y aquella fraternidad que, que nos dieron en, uh, en aquellos momentos, días después del terremoto, en los que todo el mundo se volcó para ayudarse los unos y los a los otros. Perdón. La meva intenció quan vaig fundar l'associació era, d'alguna manera, transmetre el meu amor cap a aquesta terra i cap a aquesta gent i ajudar les persones afectades, no?, el terratrèmol. Per noi era la cosa più... ci sembrava la cosa più justa, più lògica de fer, quella di tornare sul posto e d'oferire l'aiuto, restituire in segno di gratitudine, eh, appoggio, a un popolo che, che stava affrontando una catastrofe così grande e alla quale noi avevamo preso parte in prima persona. paso después de volver a Nepal fue sobre todo superar el miedo, aquel miedo que, que nos acompañó durante el terremoto, los días posteriores y que a día de hoy aún por desgracia o llamarlo como quieras aún nos acompaña. En el meu cas, yo soy miembro fundadora de Living Nepal, partan desde el principio y he estado colaborando desde Europa y los meus primers pasos amb la asociación van ser els de creació de l'associació, seguidament doncs, buscar tot el finançament i el suport eh, popular o civil per part de la comunitat per tal de que ens recolzessin a, per engegar aquest projecte. No? Començàvem des de zero i per tant teníem molta feina d'explicar què és el que volíem fer. La idea era quella de tornar i fare tutto il possibile per, per ricostruire questo paese, non solo dal punto di vista materiale, eh, ma eh, soprattutto dando appoggio psicologico e morale a questo popolo che ci aveva aiutato nei giorni seguenti al terremoto e che ci aveva aiutato a sopravvivere. Una vez conseguimos tramitar este miedo, volvimos a donde todo empezó. Llegamos a Sia Brubesi y con reuniones y más reuniones y encuentros y decisiones conseguimos encaminar lo que a día de hoy podemos llamar el proyecto de Living Nepal. La premisa era recoger todo lo que pudiéramos para devolvérselo íntegramente y sobre todo evitando los 
los intermediarios y las intromisiones y poder mantener la independencia que a día de hoy pues aún podemos garantizar que, que tenemos. La idea era fue la de dedicarci a, a proyectos de reconstrucción, a distribución de materiales de prima necesidad como vestidos, agua, cibo. Después de un par de meses en Rasua, eh, nos contactó Vikram Karki, un guía de montaña, amigo nuestro, el cual nos indicó que en una zona de Baja Rasua existían muchas necesidades y había un gran abandono por parte de las organizaciones internacionales y allí nos dirigimos. Eh, empezamos con las visitas a los diferentes pueblos, a las diferentes escuelas, Bien, a día de hoy, pues aún la, la Repagua es nuestra, nuestra base y nuestro punto de partida y probablemente lo podamos considerar también nuestro hogar. En octubre de 2015 fue cuando hicimos nuestra primera incursión. Por decirlo, nuestra organización lleva trabajando aquí desde el 2009. Lo que pasa es que siempre se habían hecho, digamos, trabajos pequeños eh, a la medida de lo que se podía y, bueno, a partir del terremoto pues, se ha intensificado el trabajo. La primera idea fue hacer eh, una casa piloto antisísmica o lo más antisísmica posible y intentar que copiasen el modelo, trabajar con la gente local para que aprendieran a, pues, a funcionar en, en esta manera de trabajo que es un poco distinta a la suya y bueno pues a raíz de esto nos hemos ido quedando, hemos ido preguntando, sacando necesidades como son las principales que yo pueda ver por aquí pues eh, el problema de sanidad, el problema de higiene eh, existen muchísimos problemas de higiene que se podrían estar tratando con, con cosas muy simples en nuestros países, pero por desgracia aquí la higiene es una cosa que falta y la medicina también. Por otro lado, muchos de los problemas eh, vienen por, por la ingesta de agua en mal estado, eh, aguas fecales, aguas sucias, bueno, etc. Por lo tanto, el proyecto de agua nos ha parecido muy importante. Javi Nepal eh, nace de una forma muy esporádica a raíz de, 
de los terremotos ocurridos en 2015 por un grupo de personas que nos encontrábamos aquí eh, durante la catástrofe y al ver la situación de, del país, especialmente de Katmandú, porque, porque nos, yo me encontraba en Katmandú, pues eh, unimos fuerzas, eh, unimos dinero que al principio venía de familiares y de amigos y empezamos a, a hacer eh, acciones muy puntuales en pueblos pequeñitos, pues al principio sobre todo eh, llevando plásticos y materiales de primera necesidad como comida, esterillas, agua y luego pues ha ido variando en función de las necesidades de cada momento. Hemos trabajado en, en, en diferentes cosas, hemos trabajado eh, pues sobre todo dando una atención primaria de primera necesidad, en reconstrucción hemos trabajado mucho. En términos generales un poco de cooperación para el desarrollo y desarrollo para la educación. ¿Cómo es trabajar, vivir? un proyecto desde Kathmandú. Bueno, tiene sus facilidades y sus dificultades, como todo. Eh, facilidades porque si en algún lado hay servicios y hay soluciones, es en Kathmandú. Pero por otro lado, al no estar in situ, nuestros proyectos siempre están en zonas rurales, no están en la ciudad, al no estar in situ allí, se nos hace un poco difícil gestionar eh, las, las dificultades concretas de un lugar concreto desde otro punto, que es Catán. Abbiamo scelto Arasua perché innanzitutto è la regione nella quale siamo sopravvissuti. 
il distretto che ospita la Valle di Lantan, dove, dove eravamo eh, nei giorni seguenti al terremoto, e perché è uno, uno dei distretti eh, più colpiti dai, dai due terremoti del 2015. Y decidimos empezar a trabajar allí porque la gente de ese valle y de ese distrito fueron los que lo dieron todo para, para ayudarnos cuando lo habían perdido absolutamente todo y sobre todo porque no nos pidieron nada a cambio. En la meva opinió, Living Nepal és una organització diferent a les grans organitzacions de cooperació i desenvolupament, principalment perquè som tres persones que a títol individual ens hem embarcat en aquest projecte de forma sincera per ajudar directament amb les nostres mans, en base a quatre principis fonamentals. Segurament el principi fonamental és quello de la solidarietat, sia noi fondatori tutte le persone che ci hanno accompagnato fin lì o che hanno donato sono stati mossi da, da questo sentimento di, di solidarietà, da voler fare qualcosa per questo popolo. Living Nepal dall'inizio ha voluto essere un, un veicolo per tutte quelle persone che volevano aiutare. Il secondo dei principi è l'azione diretta, che vuol dire que estamos presentes en cada uno de los proyectos que desarrollamos en, en Nepal y nos encargamos personalmente de la gestión y la ejecución de cada uno de ellos. Quindi un aiuto basato sullo scambio di competenze, di risorse economiche, di risorse umane, senza, senza andare ad intaccare quella che è l'identità culturale. El tercer principio fundamental de nuestra organización es el intercambio. Establir vínculos y compartir información con organizaciones o con la comunidad para tal de trabajar de forma conjunta en base a las necesidades reales. Y entendemos que eso es, es importante para después ser independientes, que es el último principio, ¿no? y también tener transparencia en los de todos los fondos que recaudem doncs puguem mantenir aquesta independència econòmica, no? que no estiguem lligats als interessos polítics o, o socials. Para mí ayudar no es simplemente dar limosna al pobre. Para mí la ayuda se basa en, en una experiencia vital muy intensa que tuvimos la desgracia de, de vivir. Para mí la ayuda es cualquier gesto, aunque un pequeño gesto, hecho da un uomo per un altro che abbia come, come scopo il benessere, la felicità. La idea d'ajuda consiste in aportare coneixements, in aportare abilità, in aportare buone intenzioni per le migliori delle condizioni di de vita e aportare anche benefici al desenvolupament della de società. Questa idea di aiuto è sicuramente influenzata dall'esperienza di sopravvivenza che ho avuto con, con queste persone, che, che senza in un modo così naturale 
in un modo così spontaneo e istintivo, senza sapere da dove venissi o senza sapere il mio nome. Mi hanno, mi hanno dato tutto l'appoggio e mi hanno permesso di essere qui oggi a, a raccontarlo. E che nos hizo tomar una decisión, que fue la de volver a Europa, liar a mucha, mucha gente y volver a Nepal con nuestras manos para ayudar y así fue, a día de hoy continúa siendo y, y bien lo que les digo a, a la gente con la que trabajamos, a la comunidad con la que trabajamos y, y a toda la gente que a día de hoy ya forman parte de, de nuestra familia es que les quede claro esa idea que, que nosotros estamos aquí y habrá un día que nos iremos y todo lo que hemos hecho y todo el esfuerzo, tiempo, dedicación es exclusivamente para ellos y que deben hacerse lo suyo. No, yo creo que al final el más importante de la ayuda es la actitud, son las intenciones y son las patitas ya buscan en plantan que pueden ser en formas de escuela, en forma de repartimiento de material o pueden ser simplemente escuchándolos y teniendo empatía en base. Y al final de todo volveremos como turistas para visitar a nuestros amigos y, y pasar un buen rato entre las montañas de, de aquel fantástico país. di educazione, così come l'idea di noi tutti fondatori, di chi ha preso parte a questo progetto sin dall'inizio, e che l'educazione è un pilastro fondamentale nella società. E la qualità data all'educazione fa da base alla promozione di, di autogestione e autosufficienza. E è sicuramente il punto di partenza per una, per una società libera, egualitaria e felice. Quando visitammo le scuole eh, al nostro ritorno in Nepal ci accorgemmo che il problema principale non era solo quello di, di aver perso eh, lo spazio fisico dove crescere, dove imparare, dove insegnare dove trasmettere la cultura, ma il problema principale era, la, era stata la, la perdita di, di sicurezza, la perdita di, mot di motivazione da parte di, di, delle figure educative, da parte delle, delle famiglie e degli studenti stessi. proprio i, i maestri e la comunità educativa a, a chiederci di, di restare, di restare con loro a, ad insegnare, a condividere con i bambini, a riportare la, la serenità. Después de todas las reuniones y encuentros con las diferentes comunidades, eh, vimos que en base a nuestra experiencia previa, la mejor manera de interactuar con, con la comunidad era mediante la organización de actividades en, en la escuela. A partir de allí, desarrollando proyectos y campos educativos y conociendo a los niños 
y niñas y a sus familias eh, pudimos descubrir y conocer cuáles eran las necesidades que a día de hoy en muchos casos aún son presentes y en las que seguimos creyendo y trabajamos con la comunidad. Pues después de tres años de trabajar en el terreno, cualquier resultado es, es significativo porque comenzamos desde cero y cualquier avance ya es substancial. Sin cap experiencia en el ámbito del mundo de la cooperación, hemos sido capaces de crear una organización y de ejecutar diferentes proyectos en el terreno. Y para nosotros eso ya es un reto muy importante. Desde que llegamos a Nepal en 2015 hemos reconstruido la escuela temporal de Chipleti y Shantibazar para 70 niños. Eh, continuamos con la reconstrucción de la escuela primaria de Banu Agunti, eh, proyecto que tardamos dos años en completar. Seguimos con la reconstrucción de la escuela preescolar de Manigaón. Eh, además del de ámbito de la reconstrucción, hemos desarrollado eh, proyecto educativo en más de 10 escuelas durante tres años. Hemos dedicado mucho tiempo, mucha suela de zapato y muchos esfuerzos a distribuir materiales en pueblos y zonas remotas de, de montaña. Y durante este último año y medio, como os decíamos anteriormente, hemos abierto nuevos frentes, entre los cuales se encuentran el desarrollo de un proyecto sanitario, de higiene, saneamiento de aguas, el trabajo en reforestación y agricultura en algunas zonas que carecen de muchas variedades alimentarias que podrían perfectamente crecer. Y, a día de hoy estamos desarrollando el último proyecto, que es un centro, una casa para las mujeres, donde se realizarán diferentes proyectos sociales en Tulos y Abro y esperemos poderlo repetir en, en otros pueblos que, que lo quieran y lo necesiten. Después de tres años de mucho trabajo en Nepal, en Cataluña y en diferentes partes del mundo que se han volcado para, para ayudar a Nepal con gente que cree en lo que hacemos y cómo lo hacemos, mi valoración es increíblemente positiva. Seguimos creyendo con muchísima firmeza en nuestro modelo de ayuda y criticamos abiertamente al modelo de dependencia creado por eh, el sistema de cooperación internacional mayoritario. Nuestro modelo, a diferencia, se basa precisamente en apartar este modelo de dependencia o en reducirlo al máximo para generar un modelo de autogestión y autosuficiencia en las diferentes comunidades que les permita junto a nosotros desarrollar diferentes proyectos y mantenerlos en el tiempo.
mira, ahí tienen alguno más. Nosotros, pues hasta ahora, lo que hemos hecho es, cuando llegamos a un lugar y, y vemos nosotros que hay una necesidad, lo primero es constatar y, y, valorar. y valorar, también por parte de la comunidad, que ellos también entienden que existe esa misma necesidad. ¿no? Para ello, pues intentamos pasar tiempo en el lugar, observar mucho, preguntar, escuchar, preguntar, qué tienen ellos que decir hacer entrevistas, intentar hablar con la mayoría de las familias, nunca, depende del volumen del pueblo, no es fácil hablar con todas las familias. Hasta ahora hemos trabajado en pueblos pequeños, con lo cual eso nos ha sido más fácil. Integrarte en la comunidad, eh, pasar un tiempo allí y, e intentar empatizar y, y ser uno más. ¿no? En el momento en el que ellos aprecian que, que, que estás de su lado, ¿no? que, que, que todos somos uno, pues ahí empieza, ahí empieza a funcionar.
Nuestra labor y gran desafío desde el principio ha sido integrarnos en la comunidad local, escucharlos, aprender de ellos y a partir de allí compartir. Esta metodología en muchos casos pues, nos ha llevado a toparnos con grandes estructuras de cooperación que basan su modelo precisamente en esto que abiertamente criticamos. La comunidad nepalesa está habituada a darle grandes ONG dai, dal stesso gobierno a, a ricevere aiuto. Queste organizzazioni arrivano, danno, distribuiscono materiali, distribuiscono risorse economiche, e investono fondi e poi vanno via. Per Living Nepal l'aiuto è un qualcosa di concreto, di vicino, di diretto. E la nostra intenzione è, è stata sempre quella di, di coinvolgerli, eh, di farli responsabili del, del proprio presente e futuro. È un aiuto basato sull'ascolto. Tenemos una manera muy clara de trabajar, estamos aquí para, para ayudar codo a codo con las comunidades locales, escucharlos, aprender de ellos, insisto, y desarrollar proyectos conjuntos. En la meva opinió, donada les dificultats comentades anteriorment i després de l'experiència de tres anys de treball en el terreny, pensem que és de vital importància que els projectes que plantegem siguin amb continuïtat i a llarg plaç. Per altra banda, també considerem que és necessari que hi hagi coordinadors locals contractats per la pròpia organització per tal que es responsabilitzin i que tinguin un compromís d'executar els diferents projectes i que siguin capaços de reconstruir el seu país. Go, walk, talk, observe, write, and go. Welcome to the banner. El único método eficaz de trabajo cooperativo es aquel basado en pequeños proyectos locales con un gran impacto social en, en las mismas comunidades en las que se trabaja. Quindi, a través gesti concreti attraverso mh, progetti eh, piccoli ma che abbiano dei risultati nel quotidiano possiamo poi ottenere risultati a lungo termine. A nivell intern, a nivell organitzatiu, també ens hem donat compte que és necessari que hi hagi de forma permanent un coordinador de l'organització per tal que pugui fer un seguiment i un recolzament en els diferents projectes que estan en marxa. modo per, per continuare ad aiutare questo paese sicuramente è eh, attraverso l'educazione perché crediamo sia il, lo strumento più potente per eh, promuovere l'autosufficienza di una comunità.
Per altra banda, també ens hem donat compte que el voluntarisme no funciona i que, per tant, totes les persones que venen a ajudar i a participar del projecte, que siguin persones que tinguin coneixements específics, que tinguin també una capacitat d'autogestió i de proactivitat per tal que nosaltres no haguem d'estar pendents, que siguin gent amb iniciativa i que siguin gent amb capacitat per poder liderar els projectes. L'acció principal deve essere innanzitutto quella di, di offrire il nostro tempo per ascoltare quali sono i, i bisogni reali e cercare di risolverli insieme in modo partecipativo e promuovendo la coesione. Vogliamo creare capacità di reagire a problemi che sono insiti a questa società, che sono legati a tante dinamiche, tanti problemi che sono propri di questo territorio, per creare continuità anche a questo rapporto di, questo rapporto di fiducia che abbiamo instaurato eh, con tanta fatica. Al ser una organització tan petita, molts cops també el tema econòmic és un problema per nosaltres, així que és de vital importància seguir comunicant i seguir mantenint la importància en la ment col·lectiva que a Nepal encara falta molta feina per fer per recuperar una certa tranquil·litat i per tant seguir explicant que és necessària l'ajuda de totes les persones que vulguin participar.
शिक्षा मानव जीवन को लगी एट मेरुदंड हो शिक्षा ने मानसला सचेत बना रुंदर जीवन जीवन सहज बना शिक्षा ने सज व्यक्ति रज राष्ट्र परिवर्तन करना महत्वपूर्ण भूमिका खेल शिक्षा मानस को मानस नंग हो रिक्षा ने मानसला चेतना को विस करा उसको मानस को शिक्षा बिना मानस ने कई कर सकते हैं शिक्षा भरे को मानस को मन मस्ती उजालो पारने एक अंग हो शिक्षा ने मानस को जीवन में एकदम अति महत्वपूर्ण भूमिका खेले हो शिक्षा बिना मानस अंधकार हो रंधो भी हो शिक्षा भर मानस ने यह देश विस को सब था पाने पर हो शिक्षा भी अति महत्वपूर्ण एक अंग हो शिक्षा बने मानस जन्मेदी नमरुन जेलसम कुन न कुन मध्यम लिखने एक किसिम को विस न शिक्षा हो Ora vi invito a riflettere su cosa significa aiutare. Aiutare per educare. Quando essere educati è imparare a pensare in piena autonomia, secondo i propri bisogni e le proprie capacità, rispettando il contesto sociale e la sfera di emozioni che formano la vita di ognuno. Quando questa avventura iniziò qualcuno per darci forza ci disse «Chi ha un perché trova il come». Il perché è ispirato da un'esperienza di grande umanità e dal vincolo d'amore con questo popolo. Il come, l'aiuto diretto e sincero. Il tempo dedicato a comprendere il loro modo di essere, i loro limiti e punti di forza, a calarci nella cultura, abbracciare le loro tradizioni, imparare la loro lingua, mangiare dallo stesso piatto. Anche se questo spesso significava abbandonare le nostre abitudini. Camminare a lungo al loro fianco per trovare insieme la strada verso la felicità, la sicurezza, la libertà. Perché l'educazione ci rende liberi, consapevoli e capaci di scegliere ciò che è meglio per noi stessi e per chi ci circonda. A tutti coloro che hanno reso possibile condividere questa visione del mondo, grazie, Danny Bad.